अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे आज का टॉपिक हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत आसान सा टॉपिक है और जनरली इलेवेंथ क्लास में पढ़ाया जाता है लेकिन आप सब लोग सोच रहे हो कि इलेवेंथ क्लास में जब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग कैसे उसको ट्वेल्थ क्लास में यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली जितना आसान है उससे कहीं ज्यादा उसकी एप्लीकेशन यूज में आती है और ट्वेल्थ क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एप्लीकेशन यूज में आती है जनरली फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की यूज में आती है वो है सोलिब्रिटी वाटर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर और इसके साथ साथ में ये यूज में आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर तो इन सब चीजों में जब इसकी एप्लीकेशन कर देंगे तो क्यों ना हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए इलेवेंथ क्लास में हम लोग सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ते हैं और सिर्फ क्या पढ़ते हैं कि उसकी डेफिनेशन आ जाएगी और फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं डेफिनेशन पढ़ लिया टाइप पढ़ लिया लेकिन हमें एक्चुअली ये समझना चाहिए कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ध्यान रखना कि जो भी कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे तो आई सीखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग में क्वेश्चन सोचो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है सपोज करो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आप लोग आंसर कैसे दोगे एक मिनट के सोचो जरा अपने मन में वीडियो को पॉज करके चलिए जो बच्चे मेरे को आंसर देते हैं वो आंसर क्या होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बच्चे जनरली बोलते हैं मेरे से कि सर द बॉन्ड फॉर्म बाई द हाइड्रोजन विद द हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है पॉसिबिलिटी है हम लोग सारी पॉसिबिलिटीज को काउंट करेंगे इस चीज में ठीक है तो बच्चे जनरली बोलते हैं कि सर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ठीक है अच्छा जब तक हम लोग गलत नहीं पढ़ेंगे तो सही कैसे करेंगे उसको ये मेन चीज होनी चाहिए अब सपोज करो जनरली कुछ बच्चे बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म बाई द हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो दिस बॉन्ड इज जनरली फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट दैट इज फॉर हाइड्रोजन या तो कुछ और भी बच्चे बोल सकते हैं बॉन्ड फॉर्म बाई द हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉर एग्जाम्पल दिस मे ऑल्सो बी द हाइड्रोजन बॉन्ड तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड हैं कोवेलेंट बॉन्ड क्या है जनरली कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर यू कैन से सो ये सब मेरे हिसाब से तो कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए ठीक है आप लोग एक बार सोचना कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ कि ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और अगर ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है द बॉन्ड फॉर्म बाय द हाइड्रोजन विद मोर इलेक्ट्रॉन लेकिन वो जो लाइन लिखी हुई है वो एक एग्जांपल पर एक्सप्लेन करके लिखी हुई है और हम लोग सोचते हैं छोटे बच्चों की तरह से बॉन्ड फॉर्म बाय द हाइड्रोजन विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोजन जबकि वो सही है एनसीईआरटी बिल्कुल में सही है और हम जो समझते हैं वो बड़ा गलत समझ जाते हैं तो आइए आप लोग हम लोग बात करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन क्या होती है तो ध्यान रहे कि आज हम लोग यहां पे जो भी पढ़ रहे हैं वो सब रटने के लिए नहीं पढ़ते हम लोग कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं और थोड़ा सा मजे के साथ जब मजा आता है तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आती है तो मैं एक कंडीशन केवल आप लोगों को बताऊंगा जिससे सारी आप लोग तुरंत देखते हुए चाहता हूं कि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और यहां पे नहीं होगी फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर से वेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट मे बी एफ ओ एन क्लियर ध्यान से सुनना हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट मे बी फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देन दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म ए बॉन्ड एंड दैट विल बी ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर एंड वी डिनोट इट बाय अ डैश लाइन विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट मे बी फ्लोरिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दैट मे B F O N. अब छोटा सा पॉइंट आता है कि ये हमारी सिंपल कंडीशन होगी लेकिन आप लोग कहा गलती कर रहे हो जहां पे आप लोग अपने दिमाग से थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हो वहीं पे आप लोग गलती कर रहे हो ठीक है तो हमें नहीं करना कंडीशन हम लोगों ने क्या बोला है वेन हाइड्रोजन कोवलेंटली अटैच विद एफ ओ एन दैट दिस हाइड्रोजन विल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद मोर एक्ट्रोनेटिव एटम दैट इज एफ ओ एन देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड 
लेकिन अब एक चीज हम लोग क्या सोचते हैं कि इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इधर या एफ ओ एन तो इधर भी मस्त है कि जुड़ा होगा लेकिन ध्यान रहे क्या हम लोगों ने ऐसा बोला कि इधर भी एफ ओ एन हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए नहीं बोला और जब नहीं बोला है तो सोचना भी नहीं जब हम लोग अपना दिमाग चलाते हैं तो चीजें गलत होती हैं ठीक है तो इसका मतलब यह है कि एफ ओ एन के इधर क्या है कोई लेना देना नहीं है उससे ठीक है सो हमारी कंडीशन से पहले जब हमारी कंडीशन पूरी होगी तो हाइड्रोजन बन जाएगा अब लेकिन एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है एफ ओ एन ये कहां कहां पर हो सकता है एफ ओ एन मे बी मे बी ऑफ अदर मॉलिक्यूल ऑफ मे बी अदर मॉलिक्यूल ठीक है और ग्रुप और ग्रुप नाउ द पॉइंट इज अदर मॉलिक्यूल से कहने का मतलब क्या है अदर मॉलिक्यूल सिर्फ अदर मॉलिक्यूल बोला तो अदर मॉलिक्यूल ये सेम भी हो सकता है और ये डिफरेंट भी हो सकता है क्या हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है चलिए कुछ लोग हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये सोलिबिलिटी वाटर बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करना है जो कि सॉल्यूशन के चैप्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है सो फॉर हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोन एक्टिव एटम सपोज अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं यहां पे तो हाइड्रोजन इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोन एक्टिव एटम देन दिस शुड फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद ऑक्सीजन अगेन सेकंड एग्जांपल में भी हम लोग कुछ ऐसा ही लिख लेते हैं यानी कि हमें सिर्फ अपनी कंडीशंस को पूरा करना है ठीक है ऑक्सीजन अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोन नेगेटिव एटम एंड सो द ऑक्सीजन ओके इन सभी एग्जांपल्स में हमारी कंडीशंस पूरी हो चुकी है ठीक है अब इधर क्या लगा हुआ है मैं उसे कोई मतलब नहीं है फॉर एग्जांपल यहां पे हाइड्रोजन भी लगा हो सकता है हमारी कंडीशन पूरी है ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है सो हियर कैन डाइट इट हो सकता है कि इधर भी हाइड्रोजन हो और इधर भी हाइड्रोजन हो क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन में था ही आप जो मन करे वो चीज उप लगा सकते हो ठीक है तो ये क्या बनेगा हाइड्रोजन नाउ सपोज हियर वी हैव द आर एच में फॉर एग्जांपल तो हम लोग आर ग्रुप लगा सकते हैं आर की जगह पे आपको बेंजीन की रिंग मिल सकती है ठीक है अच्छा इधर के साइड में हो सकता है कि वही हाइड्रोजन हो वही हाइड्रोजन हो से हमारी कंडीशन पूरी है इसका मतलब ये सब क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड ये बात सो हियर वी हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड बेसिकली इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड हियर वी कैन से जनरली वी हैव आर और सपोज करो इधर हाइड्रोजन है अब इधर यहां पे जैसे हाइड्रोजन था यहां पे हाइड्रोजन ना होता तो यहां पे आर ग्रुप हो सकता है ओके सो बेसिकली दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स व्हिच आर इंक्लूडिंग आवर कंडीशन वन मोर एग्जांपल सपोज ऑक्सीजन दैट इज जनरली अटैच्ड विद आर तो ये एक ऑक्सीजन एटम हो गया अब सपोज करो ये ऑक्सीजन एटम फॉर्म करेगा बॉन्ड विद हाइड्रोजन दैट इज अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मैंने थोड़ा उल्टा करके लिख दिया ठीक है अब ये किससे अटैच हुआ हमें कोई लेना देना नहीं फिर से हो सकता है कि यहां पे हाइड्रोजन हो अब चलिए दूसरी चीज पढ़ लेते हैं इसके साथ में ठीक है सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है और ये वाला भी एक मॉलिक्यूल है तो ये वाला मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल किसका दे रखा है यहां पे वाटर और ये वाला मॉलिक्यूल भी किसका दे रखा है वाटर तो यहां पे दो मॉलिक्यूल हैं लेकिन दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं लेकिन मॉलिक्यूल कितने हैं टू सो जनरली यहां पे जो कंडीशन लिखी थी हम लोगों ने कि ये जो दूसरा एक्वाइन आएगा वो अदर मॉलिक्यूल से आएगा और वो कैसा हो सकता है सेम तो यहां पे दो मॉलिक्यूल के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि मॉलिक्यूल कैसे है सेम हियर सपोज इट इज वॉट इट इज एल्कोहल इट इज वॉट एल्कोहल और ये क्या दे रखा है ये वाटर दे रखा है तो सपोज करो कि मॉलिक्यूल तो यहां पे भी दो ही है ठीक है जैसे कंडीशन बोली अदर मॉलिक्यूल लेकिन यहां पे दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं डिफरेंट दे रखे so we can say generally these are the hydrogen bonds ab ye zyada dhyan nahi lagana hai sirf hydrogen bond ka jaanna hai ye kya hai alcohol aur idhar bhi kya dikh raha hai alcohol 
इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल फिर से कैसे हो गए सेम हो सेम हियर सपोज हियर वी हैव द ईथर आर ओ आर सो हियर वी हैव व्हाट ईथर और यहां पे हमारे पास में क्या दे रखा है वाटर तो दोनों मॉलिक्यूल कैसे हो गए डिफरेंट क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड बना वो कैसा बना हाइड्रोजन बॉन्ड चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ टाइप्स की बात करते हैं ठीक है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं अभी हमें पता नहीं है कि टाइप होते कौन कौन से चलो देख लेते हैं पहले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर मींस इन बिटवीन इंटर मींस क्या होगा इन बिटवीन और मॉलिक्यूल्स दैट मींस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल ओके नाउ पॉइंट इज जो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में बने मॉलिक्यूल्स मे बी सेम मे बी सेम सेम और व्हाट डिफरेंट और जो दूसरा टाइप बनेगा इसका फॉर एग्जांपल सेकंड टाइप दैट विल बी इंट्रा मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर इंट्रा मींस विद इन विद इन so within the molecule ab suppose karo for example ki ek hi molecule mein do aise cheeze de rakhi hai jinme hydrogen bond ban sakte hai to pehle hum log baat kar lete hain intermolecular hydrogen bonding to for example yahan pe cheez dekho ye ek molecule hai ye ek molecule hai to dono ke beech mein jo bond bana wo hydrogen bond hai to ye kaun si category mein aapko lag raha hai do molecules ke beech mein bond ban raha hai intermolecular hydrogen bond to ye wala bond hua